الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن رأي إسلامي سموه التل ورثيب يعني ورثي أمدان ورثي أمدان قدم بوروه خلي بين دلهم بترور خلق مريا ده سيبه ما هي كان بديهن ده عند واحد الإسلام قدم بو على هي بادهاتل هذا نهي بالا بادتل بون ربيعين خلق الإسلام هي بيرو مكيتو ماري كين ده يه نين قدم بام إن بده سموهاتين ور بردانة أنغا ما هم قدم بام إن ماله هي مكيتو ماري ته كونيك كبر بديل تان سموهاتين ولا تيم سير ترتام ماروك كي ممتنجي ولا ده Arul Fari kepada serendah kurun batin perdana tuan gal tan petrol halawar. Ibar gal mula me kurun batatta me ipu ruah hindade. Melam adatte sandadi yim totram perih rade. Allah win katta lain perih petrol ke ediraha C N Rawatte ing kodai pawi kelah hade. An dalau ke Islam awar galai goro periti rikin rade. Iri tular faha Allahu taala tan arumarai dirumarai ilkuri rane perinda. Uar inral. உம்முடை இறைவனை இத்தவிர வேறு எவரை மலங்க வேண்டாம் எனினும் தாய் தந்தேருகளுக்கு நன்மை செய்யங்கள் அபர்களில் இறுவரில் ஒருவர்க்காவது சியன்ற வார்த்தையும் பிரையோயிக்க வேண்டாம் என்று அல் குருவான் குருகின்றது இன்னும் அல் குருவான் குருகின்றது இரக்கம் கொண்டு பணிவு எனும் இரக்கை அவ நான் சிரு பில்லையாக இருந்தபோது என்னை பரிவோடும் பண்போடும் பாசத்தோடும் அன்போடும் அவ்விருவரும் வலத்தது போல் நீ அவர்களை கிருவருவின் கிருப்பை செய்வாயாக என பிராத்திப்பிராக என்று அல்க்குவான் எங்களைக்கு வலிகாட்டிகின்றது இதை நேரம் இந்த எடத்தில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு முக்கிய விடியத்தி அதனை எட்கு நடக்க வேண்டாம் என் பதாகம் இதனை அல் குர்ஆன் சூராவில் அன் கபுதில் பின் ஒரு மாறு குறுப்பிடுகின்றது தம் தாய் தந்தையருக்கு நன்மை செய்யும் படியாக நாம் மனிதனுக்கு வலியுறுத்தி இருக்கின்றோம் எனினும் உனக்கு அறிவு இல்லாத ஒன்றை எனக்கு இணையாக்கும்படி அவ்விருவரும் உன்னை வற்புறுத்தினால் நீர் அவ்விருவரின் கீழ்ப்படிய வேண்டாம் என்னிடமே உங்கள் அனைவரின் மீளுதல் இருக்கின்றது நீங்கள் செய்து கொண்டிருந்ததை பற்றி அப்போது நான் உங்களுக்கு அறிவிப்பேன் என்று அல் குரான்ல அல்ல சொல்கின்றார் ஆக பெற்றோருடன் பிள்ளைகள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய ஒழுங்குகள் அல்லாஹு தாலா தன் அருமறையில் இவ்வாறு மிகவும் தெளிவாக விவரித்து கிருக்கின்றார் அல் குர்ஆனின் இந்த வசனங்களின்படி பிள்ளைகள் தம் பெற்றோருக்கு பணிகள் செய்ய வேண்டும் அவர்களோ நன்றி செலுத்த வேண்டும் அவர்களோடு பணிவோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு எதிராக சி என்ற வார்த்தையையும் பாவிக்க வேண்டாம் அவர்கள் முதுமை அடைந்து விட்டார்கள் என்பதற்காக அவர்களை விரட்டக்கூடாது அவர்களோடு பண்பாக அன்பாக அளவாக வேண்டும் அவர்களுக்காக பிரார்த்திக்க வேண்டும் எவ்வாறு பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்பதை கூட அவன் இங்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றான் என்றாலும் அல்லாஹுக்கு இணை வைக்குமாறு அவர்கள் வற்புறுத்தினால் அதனை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று அல் குரானில் கூறுகின்றான் இவை பிள்ளைகள் பெற்றோருடன் நடந்து கொள்வதற்கான வழிகாட்டல் மாத்திரமின்றி அல்லாஹின் கட்டளையாகவும் அமைந்திருக்கின்றது இதனை எவ் எவரும் மறக்கவும் மறைக்கவும் முடியாது அந் அடுத்ததாக பார்க்க போனால் பெற்றோரின் சிறப்பு மேலும் இஸ்லாத்தின் இறுதி தூதர் முகமது நபி சொல்லா அலை வசல்லாம் அவர்கள் மகத்துவம் சிறப்பு முக்கியத்துவம் அவர்களை பராமரிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகள் என்பது தொடர்பாக பல சந்தர்ப்பங்களை எடுத்து கூறியுள்ளார்கள் ஒரு முறை முகமது சல்லாஹ் அலை வசல்லாம் அவர்கள் அல்லாஹின் மகிழ்ச்சி பெற்றோரின் மகிழ்ச்சியிலே உள்ளது அல்லாஹின் கோபம் பெற்றோரின் கோபத்திலே உள்ளது என்று கூறியதாக அப்துல்லா இப்ன அம்ரி இப்னு ஆஸ் ஹலி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள் ஆதாரம் திருமதி மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் முகமது நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்கள் மனிதர் ஒருவர் வந்து அல்லாஹின் தூதரே பிள்ளைகள் மீது தாய் தந்தையருக்குரிய உரிமைகள் என்ன கேட்டார் அதற்கு முகமது சல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்கள் தாய் தந்தையரே உம்முடைய சுவனம் ஆவார்கள் அவர்களே உம்முடைய நரகமும் ஆவார்கள் என்று கூறியதாக அபு உமாமர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள் ஆதாரம் இப்னு மாஜா இந்த இரண்டு நபி மொழிகளையும் பெற்றோரின் சிறப்பை மகத்துவத்தையும் எடுத்து காட்டியுள்ளதாக உள்ளது அதனால் அவர்கள் உண்மையான மன மகிழ்ச்சி மிக்கவர்களாக வாழக்கூடிய சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் அது ஒவ்வொரு பிள்ளையின் பொறுப்பு என்பதை இந்த நபி மொழிகள் தெ தெளிவுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றன மேலும் முகமது நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லாம் அவர்களிடம் மனிதர் ஒருவர் 
ஒரு முறை வந்து அல்லாஹின் தூதரே என் அழகிய நட்புக்கு மனிதர்களில் அதிக தகுதி உடையவர் யார் என கேட்ட முகமது சொல்லா அலி சொல்லம் உன் தாய் என்று கூறினார்கள் அதன் பின் யார் என அம்மனிதர் கேட்டார் அப்போதும் முகமது சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் உன் தாய் என்றார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து அம்மனிதன் மீண்டும் மூணாவது தடவையாகவும் யார் என கேட்டார் அதற்கு முகமது சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் உன் தாயே என்றார்கள் எனினும் அம்மனிதர் நான்காவது தடவையாக யார் என வினவினார் அப்போது உன் தந்தை என்றார்கள் என அபு ஹரீர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள் புகாரி முஸ்லீம் இந்த நபிமொழியும் ஒவ்வொரு தாயினதும் தந்தையினும் சிறப்பையும் மகத்துவத்தையுமே சொல்லி கொண்டிருக்கின்றது உலகில் நட்பு கொள்வதற்கு மனிதர்களிலேயே அதிக தகுதி மிக்கவர்களாக அவர் அது தாய் தந்தையரை விளங்குகின்றனர் இஸ்லாம் தாய் தந்தையரை எவ்வளவு தூரம் சிறப்பித்திருக்கின்றது என்பதற்கு இந்த நபிமொழி மாத்திரம் அல்ல மாத்திரம் நல்ல எடுத்துக்காட்டாகும் பெற்றோருக்கு பணி செய்தல் எது அதனை எடுத்துக்கொண்டால் அதே நேரம் முகமது சொல்லா அலே சொல்லாம் அவர்கள் அவர்களிடம் அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமான செயல் எது என கேட்டேன் அதற்கு அன்னார் உரிய உரிய நேரத்தில் தொழுவது என பதிலளித்தார்கள் அப்போது நான் அதற்கு அடுத்தபடியாக எது என வினவின் அப்போது பெற்றோருக்கு நன்மை செய்தல் என்று முகமது அபி சொல்லா அலே சொல்லாம் அவர்கள் கூறினார்கள் இதனை தொடர்ந்து எது என வினவினேன் அப்போது முகமது அபி சொல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் இறை வழியிலே போர் புரிதல் என்று கூறினார்கள் என அப்துல்லா இப்னு மசூத் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள் ஆதாரம் புகாரி முஸ்லீம் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் முகமது அபி சொல்லா அலி வசல்லாம் அவர்களிடம் மனிதர் ஒருவர் வந்து நான் ஜிஹாதில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதில் அதிகம் விருப்பம் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றேன் ஆனால் என்னிடத்தில் அதற்கான வசதி இல்லை என முகமது அபி சொல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் என முகமது அபி சொல்லா வசல்லாம் அவர்களிடம் அவர்கள் கூறினார்கள் அப்போது முகமது அபி சொல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் உமது பெற்றோரில் எவராவது உயிருடன் இருக்கின்றனர் என வினவினார் அச்சமய மனிதர் ஆம் என கூறி கூறி எனது தாய் உயிருடன் இருக்கின்றார் என்றார் அப்போது முகமது சொல்லா வசல்லாம் அவர்கள் அவருக்கு உபகாரம் செய்வதில் ஊடாக அல்லாஹுவை எதிர்கொள் நீ அவ்வாறு செய்தால் ஹஜ் செய்து ஒம்ராவை நிறைவேற்றி அல்லாஹின் பாதையில் போராடியவனாக கருதப்படுவாய் என்று கூறினார்கள் ஆதாரம் தவறாணி இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு மனிதர் முகமது அபி சொல்லா அலே சொல்லாம் அவரிடம் வந்து அல்லாஹுவின்டம் நன்மையை எதிர்பார்த்தவனாக ஜிஹாத் செய்யவும் ஹிஜ்ரத் செல்லவும் உங்களுக்கு விசுவாசமா பிரமாணம் செய்கிறேன் என்றார் அப்போது முகமது சொல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் உன் பெற்றோரில் எவராவது உயிரோடு நிற்க என வினவினார்கள் அதற்கு அம்மனிதர் ஆம் இருவரையும் உயிருடன் உள்ள என பதிலளித்தார் அப்படியாய் நீ அல்லாஹிடமிருந்து கூலி எதிர்பார்க்கின்றாயா என முகமது சொல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் கேட்டார்கள் அதற்கு அம்மனிதர் ஆம் என பதிலளித்தார் அப்போது முகமது அபி சொல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் அவ்வாறாயின் நீர் உம் பெற்றோரிடம் செல் அவ்விருவரிடமும் உன் நட்பை அளவுபடுத்து என்று கூறி அனுப்பியதாக அப்துல்லா இப்னு அம்ரி இப்னு ஆஸ்ர் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள் ஆதாரம் புகாரி முஸ்லீம் இதேவேளை எமன் நாட்டைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் முகமது அபி சொல்லா அலி வசல்லாம் அவர்களின் சமூகத்தில் வந்து அவரை முகமது சொல்லா அலி வசல்லாம் விசாரித்தார்கள் எமன் நாட்டின் உமக்கு உறவினர்கள் ஏவராவது இருக்கின்றனர் வினார் வினவினார்கள் அப்போது அந்நபர் ஆம் என்று பெ ஆம் என் பெற்றோர் இருக்கிறார் என்றார் அப்போது முகமது அபி சொல்லா அலி வசல்லாம் அவர்கள் நீர் இங்கு வருவதற்கு அவர்கள் அனுமதி வழங்கினாரா என்று கேட்டார் அச்சமயம் அந்நபர் இல்லை நான் அனுமதி கேட்கவில்லை என்றார் அப்படி என்றால் நீ திரும்பிச் செல்லும் செல்லும் இங்கு வர வரவேண அவர்களுக்கு பெற்றோர் அனுமதி கேளும் அவர்கள் அனுமதி அளித்தால் இங்கு வந்து ஜிஹாதில் கலந்து கொள்ளலாம் இல்லை எனில் அவர்கள் சேவை புரிந்த வண்ணம் இருந்து அவர்களுடன் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்வீராக என கூறி அனுப்பியதாக அபு ஜெயித் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள் மேற்சொன்ன நபி மொழிகளை பொதுவாக எடுத்து பார்த்தால் பெற்றோருக்கு பணிவிடை செய்வதாவது அல்லாஹுக்கு மிக விருப்பமான செயல்களில் ஒன்றாக விளங்குவதை காணக்கூடியதாக உள்ளது அதே நேரம் அது இறைவழியில் போராடுதல் ஜிஹாத் ஹிஜ்ரத் செய்தல் போன்ற நட்காரியங்களுடைய மேலான ஒன்றாக விளங்குகின்றது இதனால் நாம் பெற்றோர்களை மதித்து குடும்ப உறவுகளை ஒன்றாக இறந்து இம்மையிலும் வறுமையிலும் வெற்றி பெறுவோம் என கூறி விடுபெறுவேன் ஓஹிரது அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபீன் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து